ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ക്യൂബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ രണ്ട് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് സ്റ്റേജ് വൺ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആരംഭിക്കാം ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ വായിക്കുക നാല് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും ശരിയായത് കണ്ടുപിടിക്കണം ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാത്രം തിരുവിതാംകൂറിൽ പതിവ് കണക്ക് ആരംഭിച്ചത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് സോറി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ സുചീന്ദ്രം കൈമുക്ക് നിർത്തലാക്കി തിരുവിതാംകൂറിൽ സേതുലക്ഷ്മി ഭായി തമ്പുരാട്ടിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ദേവദാസി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കി ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായി ചേരുന്നത് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കെ പി വള്ളോൻ പുലയ മഹാസഭ ഐ ഒ വൈകുണ്ടൻ ഉച്ചിപ്പതിപ്പ് സി പി അച്യുത മേനോൻ വിദ്യ വിനോദിനി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നാലാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന വെയിൽ ഏതാണ് ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തത് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗാദാർ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടാത്തത് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാല് മാത്രം ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് ശരിയല്ലാത്തത് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്ന് മാത്രം ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു കാർഷിക മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് സ്ഥലം എന്ന വാക്കിനു പകരം ഉപയോഗിക്കാത്ത വാക്ക് ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കരോരി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് പ്രസ്താവന അഥവാ പ്രസ്താവനകളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് ഷുഗർ ആക്ട് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗ്രീൻ റിബൺ ക്ലബ്ബ് ഇംഗ്ലീഷ് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ത്രീ പീപ്പിൾസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ചൈനീസ് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ശരി താഴെ പറയുന്ന ഏത് പ്രസ്താവന അഥവാ പ്രസ്താവനകളാണ് യു എൻ എ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് നാല് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൂന്ന് മാത്രം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ യു എൻ എയുടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസിയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് ശരിയായുള്ളത് ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിവയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ടെന്നീസ് കോട്ട് സത്യം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശരിയാണ് ടെയ്ലി ടിറ്റെ ഗബലെ എന്നീ പദങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് ഫ്രാൻസിൽ നികുതിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ദി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അവർ കൺട്രി എന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്തെ വിമതരുടെ ജേർണലായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ആൻസർ ബി പത്താമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് സംബന്ധിക്കുന്ന താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിക്കുക നാല് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ശരിയായത് കണ്ടുപിടിക്കണം ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ഈ ബില്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് സബ്സിഡിയാണ് ശരിയാണ് ഈ ബില്ല് ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന ഈ ബില്ലിൻ്റെ വിപുലീകരണമാണ് പൊതുവിതരണ സംവിധാനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും ഒന്നിച്ച് നടത്തുന്നു നാല് പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രസ്താവന എ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളതും ആക്രമണാസക്തവുമാണ് ബി ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ ഉരയാത്ത സമുദ്ര പ്രതലത്തിലൂടെ ചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് പ്രസ്താവന ബി പ്രസ്താവന എ വിശദീകരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ പാറ്റ് ലാൻസ് എന്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്രവിശ്യ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ലവണാംശം ഇസോഹ ലൈൻസ് എന്നാൽ ഒരേപോലുള്ള ലവണാംശത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വരകളാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ 
പത്തൊൻപതാമത് ചോദ്യം റിപ്പോ റേറ്റിനെ പറ്റി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായത് ഏതാണ് നാല് പ്രസ്താവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിവയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇത് എല്ലാം ഇപ്പോഴും ബാങ്കിൻ്റെ റേറ്റിൽ കുറവാണ് ഇത് വിപരീത റിപ്പോ റേറ്റിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ഉയർന്നതാണ് ഇത് ഹ്രസ്വകാല സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു മൂന്ന് പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് റിപ്പോ റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മുഴുവൻ ചെലവ് മൈനസ് മുഴുവൻ വരുമാന രസീതുകൾ പ്ലസ് കടമല്ലാത്ത മൂലധന രസീത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം അത്യാഹിതം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കൾ പത്തൊൻപത് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടി പ്രസ്സുകൾ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പൗരത്വം ഏറ്റെടുക്കൽ അവസാനിപ്പിക്കൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഭേദഗതിക്ക് ആവശ്യമായത് ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പാർലമെന്റിന്റെ ലളിതമായ ഭൂരിപക്ഷം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയുടെ ഡയറക്റ്റീവ് തത്വങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആക്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് വാദമാണ് ശരിയല്ലാത്തത് ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല് പാസ്സാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായ അവസരങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും സംയുക്ത മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഡി എന്ന പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് ഇരുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം അഖിലേന്ത്യ സേവനത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ സേവന വ്യവസ്ഥ നിർണയിക്കുന്നത് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം സിവിൽ സർവീസുകാർക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിവരാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം അപേക്ഷകന് ഫീസില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്നത് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മാത്രം അപേക്ഷകൻ ഒരു ബി പി എൽ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് അപേക്ഷ നൽകി മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പൊതു അതോറിറ്റി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നെടുത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇനി ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവർ ഏതാണ് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉപഭോക്തൃ അവകാശം അല്ലാത്തത് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വില പേശാനുള്ള അവകാശം മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളം മണ്ണും മനുഷ്യരും എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് വിദ്യാ വിനോദിനിയുടെ കർത്താവ് ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സി പി അച്യുതമേനോൻ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സംഗീത നൈഷാദം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടി സി അച്യുതമേനോൻ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പിക്ചർ എന്ന വാക്ക് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബേസ്ബോൾ മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കൊടുപുന്ന എന്നത് ആരുടെ തൂലിക നാമമാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗോവിന്ദ ഗണകൻ മുപ്പത്താറാമത്തെ ചോദ്യം ലോക ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻ എന്ന തലക്കെട്ട് നേടിയത് ആരാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അഞ്ജലി ഭഗവത് മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തിനാല് ഏതൻസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ജിംനാസ്റ്റിക്സിൽ മോഹിനി ഭരദ്വാജ് ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയത് ഏത് രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അമേരിക്ക മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ബോക്സിംഗ് റഫറി ആരാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റസിയ ഷബ്നം മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹൈദരാബാദ് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഐ സി സി വനിതാ വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഔദ്യോഗിക ഗാനം അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗേൾ ഗ്യാങ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി യുവിലെ താൽക്കാലിക ദ്വിതവേഗ സംവരണ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് 
കോൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ശിരേ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശിരേ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബയോ ഇന്ധനം കൊണ്ട് ഓടിച്ച ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് ഏതാണ് ശിരേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റാർ ഡസ്റ്റ് വൺ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡി ആർ ഡി ഒ ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം റോക്കറ്റുകൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒതുങ്ങുന്ന ലോഞ്ചർ ഏതാണ് ശിരേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പിനാഗ അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന പേര് ഏതാണ് പുതുക്കാവുന്ന ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിടം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സോളാർ എനർജി അൻപത്തി ഒന്ന് മാക്സ് മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം നൂറാണ് ഇവ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ അക്കം മൂന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവയിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സംഖ്യ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ശിരെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ രണ്ട് രാജു ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഇരുപത് ശതമാനം വിലക്കുറവിൽ വിറ്റു ആ സൈക്കിൾ പത്ത് ശതമാനം വിലക്കുറവിൽ വിറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ രാജുവിന് നൂറ് രൂപ അധികം കിട്ടിയേനെ എങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ ഏതാണ് രാജുവിൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ വില ശിരെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരം രൂപയാണ് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് രണ്ട് ബൈ ഒൻപത് ഒൻപത് ബൈ പതിനാല് ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഈ സംഖ്യകൾ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏത് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അൻപത്തിനാല് ഒരു ആശുപത്രി വാർഡിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധിതരാണ് ഇതിൽ നൂറുപേര് പുരുഷന്മാരും പത്തു പേർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും ബാക്കി സ്ത്രീകളുമാണ് ആ വാർഡിൽ മുന്നൂറ് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ മൊത്തം ജനങ്ങളുടെ അൻപത് ശതമാനം വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര സ്ത്രീകൾ രോഗബാധിതരാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നാൽപ്പത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ലഘുപലിശയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന കൂട്ടുപലിശയും തുല്യ സംഖ്യ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൂട്ടുപലിശ എത്ര ശതമാനമാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പത്ത് ശതമാനം നാല് മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആയി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിലെ എട്ടെന്ന അക്കം ഒരു സംഖ്യയുടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഉള്ളത് ഇത് മൂന്ന് എന്ന് തെറ്റായി വായിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ തെറ്റ് പരിഹരിച്ചാൽ ഈ നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയായിരിക്കും ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു തറയിൽ ടൈൽസ് ഇടുന്നതിനായി ടു ബൈ ടു ഫീറ്റും ഫോർ ബൈ ടു ഫീറ്റും വിസ്തീർണമുള്ള ടൈൽസ് ലഭ്യമാണ് ഒരു ടൈലിൻ്റെ വില അൻപത് രൂപയും എൺപത് രൂപയുമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ തറയിൽ ടൈൽ പതിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവ് എത്രയാവും ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം രാജു ഇരുപത് ദിവസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജോലി റാണി പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും സാഹിൽ അത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും ഇവർ മൂവരും രണ്ട് ദിവസം ഈ ജോലി ചെയ്തതിനു ശേഷം ബാക്കി ജോലി രാജു മാത്രം തുടരുന്നുവെങ്കിൽ രാജുവിന് എത്ര ദിവസം അധികമായി വേണ്ടിവരും ശരി ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി പന്ത്രണ്ട് എയും ബിയും നിക്ഷേപ റേഷ്യോ അഞ്ച് ഇസ് ടു പത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി സി ഇ കൂട്ടായ്മയിൽ പിന്നീട് വരികയും ഇരുപതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു അതേസമയം എയും ബിയും രണ്ടായിരം വീതം നിക്ഷേപിച്ചു ഇപ്പോൾ എ ബി സിയുടെ നിക്ഷേപ റേഷ്യോ പത്ത് ഇസ് ടു പതിനഞ്ച് ഇസ് ടു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ ആദ്യം നിക്ഷേപിച്ചത് എത്രയാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആറായിരം നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ഇരുപത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും ആ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കൂട്ടിയാൽ ട്രെയിൻ പാലത്തിലൂടെ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാലത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നൂറ് ഒരു ട്രെയിൻ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ഓടുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജനുവരി ഒന്ന് ഒരു ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ആ ട്രെയിൻ ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നൂറ്റി അഞ്ച് അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു
ബിക്ക് ഡിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ മാർക്കാണ് എന്നാൽ ഇയേക്കാളും ഉയർന്ന മാർക്കുണ്ട് ഇതിൽ സിക്ക് ഡിയേക്കാൾ ഉയർന്ന മാർക്കുണ്ട് എങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ശരിയ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് അറുപത്തിയാറിന് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇനി അറുപത്തിയേഴ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒറ്റ ആയുധം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയ ആൻസർ ഏതാണ് ശരിയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ചെടി ചട്ടി അറുപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അറുപത്തി ഒൻപത് പി ക്യു ആർ എന്നിവയുടെ സഹോദരിയാണ് സി ക്യുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ഡി ആണ് പി എന്നയാൾ വൈയുടെ പുത്രനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സിയുടെ അമ്മയാണ് വൈ എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കടികാരം ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഒരു മിനിറ്റ് വീതം കൂടുതൽ ഓടും ഒരു മണിയായപ്പോൾ ഈ ക്ലോക്കിലെ സമയം ശരിയാക്കി പുനർസ്ഥാപിച്ചു ഇപ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ ക്ലോക്ക് കാണിച്ച സമയം നാല് മുപ്പത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ ഏകദേശം സമയം എത്രയായിരിക്കും ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഏഴ് ഇരുപത് എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഐ ടോൾഡ് യു ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിഡിൻ്റെ ഐ എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിതൗട്ട് സൂപ്പർവിഷൻ ചിൽഡ്രൻ മൈറ്റ് ഈറ്റ് അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് ഓർ ലീഡ് എ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഈ അടിവരയിട്ട പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇനാക്റ്റീവ് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ശരി ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രിവിലേജ് ഇതാണ് ശരി ആൻസർ എഴുപത്തിനാല് ഹി സെഡ് ഹിസ് ജോബ് ഈസ് ടു അറ്റൻഡ് ടു ദി ഡിസീസസ് ഓഫ് ദി ഐ ഗീവ് എ വൺ വേഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു ദി അണ്ടർലൈൻ വേഡ്സ് ശരി ആൻസർ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് എഴുപത്തിയഞ്ച് വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ദി ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് അവർ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഈസ് കോക്കിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബൂട്ട്സ് ശരി ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ടു ട്രെമ്പിൾ വിത്ത് ഫിയർ ഓർ നെർവസ്നെസ് എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഫിലിൻ ദി ബ്ലാങ്ക് വിത്ത് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേഡ് ശരി ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അല്ലിയൂട്ട് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഫാക്ട് എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പദമാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ഫിക്ഷൻ ആണ് എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഫിലിൻ ദി ബ്ലാങ്ക് വിത്ത് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേഡ് ദ ബ്രദേഴ്സ് ടുഗദർ വിത്ത് ദർ സിസ്റ്റർ ആർ ഹിയർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം മൈ മദർ ഹെൽപ് മീ ഡു മൈ ഹോംവർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ എൺപത്തി ഒന്ന് പിക്ക് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ടേൺസ് ദി സെൻറ്റൻസ് പാസീവ് ശരി ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സംതിങ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹാപ്പൺ ഓർ ദ വുഡ് ബി ഹിയർ ബൈ നൗ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മിസ്റ്റർ ബജാജ് വാസ് എ വെരി ഫാസ്റ്റിയസ് പേഴ്സൺ ഹു ലിവ്ഡ് ഇൻ എ സ്മോൾ ഹൗസ് വിത്ത് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മസ്റ്റ് ഷൂട്ട് കമല ടു കെ ലോങ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്രം ടാൻസാനിയ ഷി മസ്റ്റ് ബി എക്സോസ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ ടോൾഡ് ഹെർ യു ഷുഡ് റെസ്റ്റ് ഡിയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ എൺപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം കറക്റ്റ് ദി സെൻറ്റൻസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ എറർ യു ക്യാൻ പാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഇഫ് യു ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് പ്രൊസിഷൻ ആക്യുറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ക്വിക്ലി ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കണം ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്രിസൈസ്ലി ആക്യുറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ക്വിക്ലി എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇഫ് സുഹറ ലെൻഡ് സർ കാർ വി കുഡ് ഗോ ടു ആലുവ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ എൺപത്തി ആറ് പി കെ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഐ ആം അക്കസ്റ്റംഡ് ടു ഹാർഡ് വർക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഓൾ വൺ ഔട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഷിപ് റെക്ക് എൺപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്
എൺപത്തി ഒൻപത് ബി ആണ് ആൻസർ തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യം ഫോറിൻ വേഡിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശ്രേയ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വ്യൂ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രേയ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജീവച്ചവം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സഹിതം വിപരീത പദം ഏതാണ് ആൻസർ ശ്രേയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രഹിതം പറയുന്ന ആൾ ഒറ്റപ്പദം ഏത് ശ്രേയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വക്താവ് സ്ട്രൈക്ക് ബ്രേക്കർ സമാനമായ മലയാള ശൈലി ഏതാണ് ശ്രേയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കരിങ്കാലിയാണ് ജലം പര്യായ പദം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പ് കണ്ടു പിരിച്ചെഴുതുക ശ്രേയ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കൺ പ്ലസ് ടു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശൈലി ഏത് ശ്രേയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നക്ഷത്രം എണ്ണിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ചേർത്ത് എഴുതുക ആ പ്ലസ് കാലം അക്കാലം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ നൂറാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് സ്റ്റേജ് വണ്ണിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റേജ് ടു ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് ഫേസ് ടുവിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന വില ഏതാണ് കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവന ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രം പാശ്ചാത്യരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ മധ്യവർഗമാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്തത് രണ്ട് അവർക്ക് പരമ്പരാഗത സ്ഥാപനങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയോട് വിമർശനാത്മക മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും പ്രസ്താവനകൾ ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ രണ്ട് അഭിനവ ഭാരത് യുവക് സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എ വി കുഞ്ഞമ്പു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ കൂടുതലായി പങ്കെടുത്ത കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നു അവയിൽ ശരിയായ പൊരുത്തം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരി ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ഗാന്ധിജിയുടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ടി സി കൊച്ചുകുട്ടി അമ്മ ചാലപ്പുറം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ സമരം ജയലക്ഷ്മി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന പരിപാടി പി എം കമലാവതി മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ് നാല് ബംഗാൾ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രം ബംഗാൾ പ്രവിശ്യ വിഭജിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് കേഴ്സൺ പ്രഭു പുറപ്പെടുവിച്ചു രണ്ട് ഇത് ദേശീയതയുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വേലിയേറ്റം തടയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടുമാണ് ശരി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് ഒന്ന് ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഇത് ചുമത്തിയത് ശരിയാണ് രണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളും ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥകളും പൗരാവകാശങ്ങളും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു മൂന്ന് ഉത്തരവുകളുടെയും നിയമങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളുടെയും പരമ്പരകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കാനുള്ള ജുഡീഷ്യറിയുടെ അധികാരം കുറച്ചു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവയല്ല ആറ് ദഹ്സാല എന്ന ഭൂമി റവന്യൂ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അക്ബർ ആണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ ഏതാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ശരിയായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹബ്സ്ബർഗ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ച റഷ്യൻ വിപ്ലവം ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ച് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക പ്രസ്താവന ഒന്ന് ദേശീയ പരമാധികാരം എന്ന അവകാശവാദമായാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം തുടങ്ങിയത് പ്രസ്താവന രണ്ട് സ്വയം പ്രതിരോധം അല്ലാതെ ഫ്രാൻസിന് ഒരിക്കലും യുദ്ധം ജയിക്കാനാവില്ലെന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലെ ദേശീയ അസംബ്ലി അവകാശപ്പെട്ടു ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ഒൻപത് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന് അനുകൂലമായി പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന ആശയം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റഷ്യൻ വിപ്ലവം പത്താമത്തെ ചോദ്യം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വികസന തന്ത്രത്തിൻ്റെ മൂന്ന് തൂണുകൾ 
ശരിയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്രമാത്രം നീരാവി ഉണ്ടെന്നത് ആകെ ഉണ്ടായിക്കാവുന്നതിൻ്റെ നിശ്ചിത ശതമാനമാണ് രണ്ട് കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ഈർപ്പം താരതമ്യേന വരണ്ട അന്തരീക്ഷം അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഉയർന്ന ആപേക്ഷിക ഈർപ്പം താരതമ്യേന ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മൂന്ന് ആപേക്ഷിക ഈർപ്പം കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ താരതമ്യേന വളരെ കുറച്ച് ജലം മാത്രമേ തൊക്കിൽ നിന്നും ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ കാരണം ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം താരതമ്യേന ഈർപ്പമുള്ളതും അത് ചർമ്മത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കൂടുതൽ ചൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പെരിയർ നദിയുടെ പോഷക നദികൾ പക്ഷേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മംഗലപ്പുഴയും ഇടമലയാറുമാണ് പെരിയർ നദിയുടെ പോഷക നദികൾ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നും രണ്ടും ലിസ്റ്റിലെ പേരുകൾ ചേരുമ്പടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ശ്രേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എ ടു ബി വൺ സി ഫോർ ഡി ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം കാറ്റിൻ്റെ ദിശയെയും ഗതിയെയും ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ശ്രേ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങൾ കോറിയോലിസിസ് എഫക്ട് ഘർഷണം ഇത് മൂന്നും ശരിയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക ശ്രേ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് തീവ്രമായ ഭൂകമ്പ പ്രവർത്തനം ലിതോസ്ഫെറിക് പ്ലേറ്റ് അതിരുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നു രണ്ട് ഒത്തുചേരുന്ന ലിതോസ്ഫെറിക് പ്ലേറ്റ് അതിരുകളുടെ സംതൃഫലങ്ങൾ സംരക്ഷണ വിധേയമാകുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും മാത്രം റവന്യൂ കമ്മി പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കണം സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത വേണം ബി ആണ് ആൻസർ താഴെ പറയുന്ന ഡേറ്റിൽ നിന്ന് ഫാക്ടർ വിലയ്ക്ക് എൻ എൻ പി കണക്കാക്കുക എൻ എൻ പിയുടെ വിപണി വില രൂപ അയ്യായിരം കോടി പരോക്ഷ നികുതി രൂപ നാനൂറ് കോടി സബ്സിഡി രൂപ ഇരുന്നൂറ് കോടി ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്രെഡിറ്റ് നിയന്ത്രിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എല്ലാം ശരിയാണ് ബാങ്ക് നിരക്ക് വേരിയബിൾ റിസർവ് ആവശ്യങ്ങൾ തുറന്ന വിപണി പദ്ധതികൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ചില പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവയുടെ ആരോഹണക്രമം കാലക്രമ പട്ടിക ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് കാർഷിക വികസനം ദ്രുതഗതിയിലെ വ്യവസായവൽക്കരണം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം സമഗ്ര വളർച്ച ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ നോബൽ പുരസ്കാരത്തിന് പോൾ ആർ മിൽഗ്രോമും റോബർട്ട് ബി വിൽസനും അർഹരായത് അവരുടെ ഏത് സംഭാവനയ്ക്കാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലേല സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മിതിക്കും പുതിയ ലേല ഫോർമാറ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിൻ്റെ പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫോർമാറ്റ് പതിപ്പ് ഏതാണ് ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇ എപ്പിക് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനും എൻ ക്യാഷ് ചെയ്യുന്നതിനും അംഗീകാരമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്ക് ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അധികാരങ്ങളുടെ വിഭജനം എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഒരു വ്യക്തി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാവരുത് രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഭാഗം മറ്റു ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് മൂന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തന വ്യവഹാരം ചെയ്യരുത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ശരി ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം അധികാര സ്രോതസ് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവർ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ അല്ലാത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹിന്ദി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേലാണ് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതിക്ക് അധികാരമുള്ളത് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവയല്ല ആസാം നാഗാലാൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് മിസോറാം
രണ്ട് മാത്രം തെറ്റാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ന്യായീകരിക്കാവുന്നവ നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ആകാം ഭേദഗതി വരുത്താവുന്നവ ഇത് മൂന്നും ശരിയാണ് രണ്ടെന്ന പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് ആൻസർ ബി ആണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ലോക്പാലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജസ്റ്റിസ് പിനാകി ചന്ദ്രഘോഷ് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ഒൻപത് എ ചേർത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വഴിയാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എഴുപത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു മുപ്പത്തിരണ്ട് സോളമൻ്റെ തേനീച്ചകൾ എന്ന ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയത് ആരാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യവും ക്യാൻസൽ ആണ് മുപ്പത്തിനാല് യുനെസ്കോയുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാനവിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കലാരൂപം ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മുടിയേറ്റ് മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ അവകാശങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്ര പാർട്ടികൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അവകാശങ്ങളിൽ പെടാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉൾപ്പെടാത്തത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ദേശീയ സംയോജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ ചിത്രം ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി താജ്മഹൽ മുപ്പത്തിയേഴ് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ കോവാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായത് അഥവാ ശരിയായവ ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കോവാക്സിൻ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെതിരെ നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ വാക്സിൻ ആണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് മാണികപത്ര താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് അസുര കീഴടക്കിയവരുടെ കഥ എഴുതിയത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആനന്ദ് നീലകണ്ഠൻ നാൽപ്പത് ആരാണ് ബാലസമുദായ പരിഷ്കരണ സഭ ആരംഭിച്ചത് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പാണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ നാൽപ്പത്തൊന്ന് എക്സസ് സമയം എന്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സംഭരിച്ച ഡേറ്റ കണ്ടെത്തുന്നതിനും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ട സമയം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് മുൻകൂർ ചെയ്യാത്ത ഷെഡ്യൂളിംഗിൽ ഒരു ഉദാഹരണം ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം സേവനം നൽകുക നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാത്തതും ഹബ് ഒരു കേന്ദ്ര കൺട്രോളറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി ആണ് ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്റ്റാർ നാൽപ്പത്തിനാല് റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നത് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്ഥാനപരമല്ലാത്ത നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒരു തരം എന്താണ് ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന രൂപീകരിച്ച വർഷം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ലോക ജലദിനം എന്നാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഐ ടി ആക്ട് അറുപത്തി ആറ് എ വകുപ്പ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആക്ഷേപകരമായ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുക നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ആദ്യം വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയല്ല ഇനി അടുത്ത മാത്സ് ആണ് അൻപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പതിനാറ് മൂന്ന് എട്ട് പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് എന്ന ശ്രേണിയുടെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് എഴുപത്തി എട്ട് ആൻസർ പതിനാറ് അൻപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലഘൂകരിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പതിനാറ് അൻപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് സംഖ്യകൾ രണ്ട് ഇസ്റ്റു മൂന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് ഇവയിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറച്ചാൽ അവ മൂന്ന് ഇസ്റ്റു അഞ്ച് എന്ന അനുപാതത്തിലാവും എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇരുപത് അൻപത്തിനാല് പത്ത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ടാണ് ഓരോ സംഖ്യയിൽ നിന്നും മൂന്ന് വീതം കുറച്ചാൽ പുതിയ ശരാശരി എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒൻപത് അൻപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴും മൂന്ന് റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നും ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ മൂല്യം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആറ് അടുത്ത ചോദ്യം എഡ്വിൻ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറിൽ ഒരു യാത്ര
അൻപത്തി ഒൻപത് കിരൺ ഒരു സ്വകാര്യ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ അർദ്ധവാർഷിക കാലയളവിൽ സംയുക്തമായി നിക്ഷേപിച്ചു ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം കിരണിന് തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തുക എത്രയാണ് ശരിയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അൻപത്താറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നിവിൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു വാച്ച് വാങ്ങി ശേഷം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ ഷിനോയ്ക്ക് വിറ്റു ഷിനോയ് അത് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ ജനുവിനും ജനു പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ ജീവനും മറച്ചു വിറ്റു എങ്കിൽ ജീവൻ വാച്ചിന് കൊടുത്ത വില എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിലെ കാണാതായ പദം കണ്ടെത്തുക ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം തോക്ക് ബുള്ളറ്റ് ചിമ്മിണി എന്തായിരിക്കും ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വായു അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാലിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അറുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒൻപത് അറുപത്തി ആറ് റാം മാധവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സഹോദരനാണ് എങ്കിൽ റാം മാധവൻ്റെ ആരാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കൊച്ചുമകൻ ഗ്രാൻഡ്സൺ അറുപത്തിയേഴ് ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം കണ്ണാടിയിൽ ഏഴ് പത്ത് എന്ന് കാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്ലോക്കിൽ കാണിച്ച യഥാർത്ഥ സമയം എത്രയാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നാല് അൻപത് അറുപത്തിയെട്ട് ഒരു കടികാരത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ് സൂചി മുപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒരു ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് നാല് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഞായറാഴ്ച ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തെക്ക് കിഴക്ക് പി എന്നത് ക്യൂവിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തും ആർ എന്നത് ക്യൂവിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും ആണെങ്കിൽ പി ആറിൻ്റെ ഏത് ദിശയിലായിരിക്കും തെക്ക് കിഴക്ക് അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അക്കിൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ സിനോണിയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സി സിമിലർ എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐ ഡോ നോ ഇഫ് ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ഹിയർ ഇഫ് ഈസ് യൂസ് ടു ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടു എക്സ്പ്രസ് എ ഡൗട്ട് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശരി ആൻസർ ഏതാണ് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എഴുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റാൻ അപ്പ് ഹി റാൻ അപ്പ് എ ലാർജ് ബിൽ അറ്റ് ദി ഷോപ്പിംഗ് സെൻ്റർ എസ്റ്റർ ഡേ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ശരി ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എ ആണ് എ വാർ നെവർ സോൾവ്സ് എനിത്തിങ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ എഴുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം ദ ട്രെയിൻ വിൽ അറൈവ് അറ്റ് ദി സ്റ്റേഷൻ അറ്റ് എക്സാക്ട്ലി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പി എം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ എഴുപത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം ത്രോൺ ഓഫ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഡെഫിനേഷനാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടു മേക്ക് സം വൺ ഫോൾ ഡൗൺ സഡൻലി എഴുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വെതർ ഓർ ദ കാൻ ഡിസൈഡ് വെതർ ടു ട്രാവൽ നോർത്ത് ഓർ സൗത്ത് എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ത്രീ ടു വൺ ഫോർ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ എ ഹോളിഡേ ടു ദി സീ കോസ്റ്റ് മൈ മം സെയ്സ് ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് പാക്ക് സൂൺ ഐ മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ടു പാക്ക് എ ഹോളിഡേ ബുക്ക് ഐ ആം റിയലി ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഐ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓൾ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് സ്മോൾ എൺപത്തി ഒന്ന് ബി ആണ് ആൻസർ എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ചിപ്പ് ഹി ഇസ് എ ചിപ്പ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ബ്ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇൻ അഡിഷൻ എൺപത്തി മൂന്ന് എ ആണ് ആൻസർ എൺപത്തി നാല് ശിര ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എ ഫ്യൂ ഐ ഹാവ് സീനർ എ ഫ്യൂ ടൈംസ് ദിസ് ഇയർ ബട്ട് നോട്ട് വെരി ഓഫൺ ശിര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എൺപത്തി അഞ്ച് വെൻ ഐ
Shall I answer option D? Anna? Until I waited until 9 o'clock and then went home. Empathy 8. You have to take an exam to pass the course. Option B and answer. Empathy 9. My daughter is quite shy. However, she is an aggressive player in the badminton court. Option D. Identify the correct spelling. Shall I answer the option A? Option A. ஏதானான்? Bambri. Tonutia Vibri the Padamiduga. Resum. Should I answer the word option B. Nirasum. Tonutia Ramata Jodium. Aren't you going to Tetti Jayuga? In Artham Verna Shaili Edana. Should I answer option A. Elate Chautuga. Tonutia Yajak and Etherlingam Eduga. Answer option C. Anna Yajagi. Tonutian Badamata Jodium. Salinka Bahuvajana Mede. Should I answer option A. Anna Midican Mar. Nuramata Jodium. Pirichi Duga. Inni. Shall I answer the option D? Anna E plus Ni. Apol Namal with a charge either the Tandarithi with the degree prelims, Randamata stage like Joding Alana. Apo Namali Vidil charge the Idunur Joding Al Elarco Mansla in Vishosikino, Inniverna degree prelims parishike, either Sahai Gamagam, Apo either Lavrim Padikiga. If you like this channel, subscribe to this channel. If you like this video, please like, share and comment in the comment box. Thank you.